Handa na ba kayong bumiyahe? Kung saan bughaw na bughaw ang dagat? Malapulbo ang buhangin sa dalampasigan. Luntian ang mga kabundukan. At pampidikula ang tourist spots. This is Bataan's Best. Ano, sama ka sa biyay ko? Sa mga hindi pa sigurado kung saan pupunta o sa mga gustong mag-DIY ng kanilang trip sa Bataan, maaaring dumaan muna sa Tourism Center. Sa Provincial Tourism Office po ng Bataan, pwede po tayo makipag-coordinate para makakuha ng tour guide, makakuha ng mga information materials, katulad ng brochure, flyers ng lahat ng tourism destination dito sa lalawigan ng Bataan. Ganun din po yung mga souvenir products na pwede po natin bilhin. Narito rin ang life-size diorama ng makasaysayang Bataan Death March! nilang one-stop souvenir shop kung saan makikita ang lahat ng ipinagmamalaking produkto ng probinsya. Yup! Pwede mag-advance pa sa lubang shopping! Speaking of pasalubong, isa sa pinakasikat na produkto ng Bataan ay ang mga gawa ng Amandas. Meron silang smoked fish flakes, tuyo, bagoong, at ang number one nilang produkto, tinapa. Kung bibisita kayo sa factory ng Amandas, baka sakaling maabutan nyo pa silang gumagawa ng kanilang mga produkto. Nakatutuwa rin panoorin ang pagluluto nila ng tinapa. Mausok at mainit, pero Instagram worthy naman ang proseso. Picture-picture ang hilig, huwag kalimutang pumasyal sa Plaza Mayor de Ciudad sa Balanga. Tila nag-time travel ka sa panahon ng mga Kastila dahil sa mga nakapaligid na lumang gusali sa apat na sulok ng plaza. Naariyan ang City Hall ng Balanga, isang hotel, isang mall, at ang Balanga Cathedral. Ang main attraction sa plaza, ang Dancing Fountain. Good morning, Javier. Dito ang isang pa weekend conservation center sa Morong Bataan at uh, we are very lucky dahil uh, papakawala tayo ng mga malita pa weekend na usually hindi talaga parati. Tama ko ba na? Medyo swerte kami na may chance kami magpakawala ng mga oh, Kasi hindi naman hindi naman araw-araw may na may nakahatch din eh. Opo. Tiyempo, kahapon wala. Oh, okay. Kasi kasi na madaling araw meron. So yan. 25 din Usually, in the answer, how frequent, para lang sa mga turista ng Pinares, magkailangan, they have to time it then. Paano ba yan? Yung mahirap din yung timing eh. Nature ito eh. By chance po lang talaga. Pero is there a particular month, sir? Na medyo... Oo. Ito, ito kasi month na ito. Uh, November, December, January, hanggang Feb. Ano to? Yung peak season, mga hatching at saka lingi. Halos napakalaki ang chance na meron araw-araw. Kung minsan nga, nagkakasabay-sabay yung mga nest mo. May mga 200 hatchlings, wow. 300 hatchlings. Okay, okay. Oh. Paano nga ba yung cycle? Pagbalik dito ng matandang pawika, tama okay. ko ba? O, pagbalik dito, Opo. para mitlog. Para mitlog? At Di, bakit sila bumabalik dito, sir? Okay, kumitlog sila dito. Tapos after 50-55 days na hatch, yung mga inakay na pawika na yun, pupunta sa dagat. Pero imprinted na sa memory nila yung magnetic field nito. So kung saan po sila pinanganak, doon din sila babalik? Parang salmon. Ganun din. Parang salmon. Oh, correct. Correct. Oh. correct. Correct. And then usually, gano'ng katagal until they come back? Sa study ng mga eksperto, eh, hindi naman sila taw-taw ng mitlog eh. Two, three years bago bumalik dito. Sa ngayon, mahigit walang libong itlog na ang nakabaon sa kanilang hatchery dahil peak season ang pangingitlog ng mga pawikan. Bukod sa mga itlog at hatchlings, meron ding ibang pawikan dito na kanilang inaalagaan. Kasi yan, nahuli ng mga mga isda sa lambat nila eh. Apo. Bago pa kawala, re-rehab muna sila dito. Huwag yan natin patagalin. Mukhang excited na lumangoy ang mga baby pawikan na to eh. Bye!
Hey, baby Bowie Happy Dia, hey! Balik kayo, ha? Susunod! Food! Pasalubong! Adventure! Bayan hopping tayo para sa iba pang Bataan's Best! Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Ayon sa kasaysayan, isa sa pinakamahalagang simbahan sa Pilipinas ang Santo Domingo de Guzman Church sa Abukay na mas kilala bilang Abukay Church. Ito niyo noong 1600s, nasira ang malaking bahagi nito dahil sa lindol noong 1852. Buti na lang, inayos itong muli matapos ang Second World War. Dito nagmula ang isa sa pinakalumang printing press o imprenta sa bansa na pinumunuan ni Father Francisco Blancas de San Jose at ni Tomas Pinpin. Makikita rin dito ang labi ng kanilang patron na si Santo Domingo de Guzman. Kilala rin ang bayan ng abuhay sa kanilang mga walis tambo o tambong abuhay. Ito na yan. Ito ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga taga-abuhay. Gawa ito sa tiger grass na manumanong pinagsama-sama at ginagawang walis tambo. Sumisikat naman sa bayan ng Orani ang kakaibang combo, ang spabok. Ang sangkap, katulad lang na makikita sa pangkariliwang palabok. Maging ang pagluluto nito. Pinagkaiba, imbis na bihon, spaghetti noodles ang kanilang gamit. Noodles ang spaghetti plus sauce ng palabok. Spabok! Nakilala ang bayan ng Maribeles dahil dito nagsimula ang tinaguriang Death March. Pero ngayon, sumisikat na rin ito pagdating sa pagkain at pasalubong dahil mula naman dito ang mga produktong gawa sa kasoy. Nariyan ang sikat na sikat na roasted cashew. At ang kanilang cashew butter. Masarap na palaman sa tinapay. Pero mas masarap daw ito, ihalo sa ulam. Nauhulaan niyo ba kung ano to? Nilaga, Pochero, Bulalo? Nope! Ito ay kare-kare na gawa sa cashew butter. A ber, husgahan nga natin yan. Bagong? Check. Well, ito yung mind is Bagong. Uh, one of the most famous uh, Bagong uh, brands here in Bataan. Hindi lang to your normal uh, kare-kare because it's not made out of but peanut butter. It's made from... Cashew butter. Hmm? Parang mas matamis siya. Or hindi lang ang asukal, hindi ko alam. Pero yung texture niya, at least thick. Pati yung sarap ng, sarap ng karne. Hindi ako kayong pagka, pagkalambot. Papasa siya na kare-kare. Pero I wouldn't know kung 
ginamit nila peanut or peanut butter or cashew butter. Pero hindi sobrang major yung difference niya. Basta ito importante kung masarap siya. Maybe it's just me. It's slightly sweeter. Baka lang na bagong. Akalain mo. Baka ngayon mo lang ako. Magsisimula. Kumain ng bagong. Ngayon hindi ako na kung bakit hinahalo nila ng konti ang bagong doon sa kare-kare para magkaroon ng konting buhay. Ayaw nyo ng pagkain na spasalubong? No problem! Dahil sa bayan ng Mariveles, ba, mahanap nyo rin ang kakaibang souvenir. Isang yate. Well, uh, miniature nga lang. Inspire po ako ng gumawa ng miniature yachts at of recycle Venetian blind. Dahil nakita ko po yung gumagawa ng mga yating fiberglass, kaya lang wala po kaming pera pambili ng materialis, kaya ang ginamit ko po ay Venetian blind. Yup, recycled materials at iba pang scraps ang gamit ni Robin para makalikha ng iba't ibang barko at yate. Nagsimula rin siyang gumawa ng miniature versions ng mga landmarks sa bataan. At ang dati niyang pangarap, maging full-time na hanap buhay niya. I hope you make it big, Robin! Ihanda ng swimsuits dahil it's time to hit the beach! At abangan ang jaw-dropping view na to. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Mula Maynila, mararating ang bataan via car, van, or bus. Pero alam nyo bang may exclusive ferry na pwedeng maghadid sa inyo sa resort na to? Umaalis ang ferry na to sa Manila Bay ng 9am at pagkatapos ng 1.5 hours, Hello, White Sand Beach! Pagdating sa beach, maaaring mag-swimming, mamasyal, at sumali sa iba't ibang water activities. Ang 3.2 km private beach na to ay may hotel, infinity pool, gym, event hall, at restaurants. Pasa kayo. Room 215. Para sa mga viewers na gustong matulog din sa room 215. Makikita nyo naman na meron tayong dalawang beds. Uh, very comfortable apat pwedeng matulog. You have your flat screen TV, of course your cable, your uh, uh, free uh, instant coffee, your tea, water. My view! Wi-Fi! If you're a day tripper, which usually yung nangyayari, for the first hour, it's free. Kung gusto mong whole day, you have to pay 149 pesos ata. But, kung naka-check-in ka sa hotel, I think it's free. CR! So it's a new place, new hotel, uh, very new and very clean. What else? Yo, may extra bed yun nga lang. Kanya rin pang lima ka, tagalid ka matu matulog. <laughs> eh, Jod, pumpiang na lang kayo kung sino ng matutulog dito dahil patagalid. Kumita mo kasi may kanyang kaibigan na may sayad, so it's gonna even things out. Ferry nga ba? Papunta dito or kotse. Ferry. Ferry talaga. It's, it's gonna take an hour and a half. Nandito ka na. Hindi ka pa magdadrive, no? Uh, pag kotse kasi, it's gonna take four hours. Three and a half to four hours. Eh, ang traffic-traffic pa, diba? So, as much as possible, kung uh, mas meron kayong masasakyan na different mode of transportation besides your car, ferry is the way. Ano? Kaya na? Sa 
Rebeles, maaari ring bisitahin ang balon Anito Hot Spring na pinaniniwala ang bahagi ng patay na bulkan kaya mainit ang tubig. Sikat sa locals ang hot spring na to dahil daw sa therapeutic effects ito sa kanilang katawan. Para sa mahilig magbisikleta, punta na sa karagatan Bay View Peak. Ito may 5km bike circuit that offers a challenging but breathtaking view of Mariveles Valley, Corridor Island, Manila Bay, and Mount Mariveles. Kaya dito ginagawa ang kanilang taunang bike race na pagjakan sa bataan tuwing araw ng kagitingan. Isa sa sumisikat na lugar dito sa Mariveles ay ang tinatawag nilang Five Fingers. Ano nga ba yun? Kaya siya tinawag na Five Fingers dahil mukha siyang limang daliri. Ang Five Fingers binubuo siya ng pitas o kutsinos, ng apatot, pulong kawayan, tinanlakat at yung sitio kutal. Imbes na island hopping, Cove to Cove Adventure Row ang tawag dito. Isa sa cove na aming pinuntahan ay kilala dahil sa malaking bahay na to. Avid collector ng antique furniture o mga lumang gamit ang may-ari ng bahay. Pagamat hindi pa masyadong tapos ang bahay, hindi naman matatawaran ng pwesto nito at ang view ng tabing dagat. Sikat din ang ilang parte ng Five Fingers na cliff jumping spots. Pagamat medyo maalon, hindi ko siyempre palalampasin ang chance ng tumalon. Isang mini balls na nagtatago sa kapundukan. At isang private beach na environment friendly ang activities. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Sa pang cove na maaring puntahan sa bataan ay ang Luzong Beach. Dito raw makikita ang isang mini falls. Makita kaya natin to? Sana hindi ito gaanong maliit. Hindi <laughs> na lang at kasama natin si Rustan na isang local tour guide at vlogger. Patapos maglakad ng halos 30 minutes at tumuwid sa ilang ilog. Natakpuan na rin namin ang Luzong Falls. Maganda raw ang taas na bahagi ito, kaya umakit pa kami. Mas malakas pala ang tubig dito at pwede ka pang umupo sa ilalim ng talon. Hindi man ganun kataas ang talon. Bumawi naman to sa lakas ng agos ng tubig.
15 minutos mula sa dalampasiga ng Morong, narating namin ang isang cove na may private beach, ang Playa La Caleta o Matikis Beach. Ang 60 hectares na islang ito ay may white sand beach sa harap. May iba't ibang klase ng accommodation. May camping area, gazebos, at cottages. Maaaring magbabad sa mga natural pool kung saan dumadaloy ang tubig mula sa bundok. water activities lang din ang pinag-usapan. Kulang ang isang araw para magawa niyo ang lahat ito. Pero espesyal ang susubukan nating water sport ngayon dahil isang skimboarding champion lang naman ang magtuturo sa atin, si Jonas. Usually, anong oras magandang skimboard? Pagka hindi ko kasi alaring oras kong pag-skim. Nasa tubig ko kasi ang buwan. Ano, yung, ano ba yung magandang tubig? Mas maganda ko, sir, kung, kung marunong ako sa alon, mm. sasabay sa alon, mas maganda ko yung malalaki ang alon. Malalaki ang alon? Pagka yung flatland lang, mm. mas maganda ko yung urong ko yung tubig. Mm. Okay ba kapag cove? Oo, oh, mas maganda ko. Mas maganda? Bakit? Kasi yung alon nang ipon lang ako kasi buong buo yung alon. The waves are calling! Aba, hindi ka na raw, Jonas. Pinakita muna sa akin ni Jonas kung paano mag-skimboard. Now it's my turn! Okay, good luck to me! Testing lang. Relax! Okay, suko na ako. Mm. Next activity, please. Yes, dito ako, champion. Sa slip and slide. And you get to choose your own floater. This one, please, Mama. Lunch time! Siyempre, pag nasa beach, saka na sa seafood. May tahong, hipon, pusit, inihon na isda, pinaka, crab, palos at nilagang gulay. Uy! Alala lang mga biyero, ang Playa de Caleta ay isang environment-friendly resort kung saan walang water activity na de motor o de gas. Wala rin cellphone signal sa lugar, kaya huwag magulat kung mawalan kayo ng reception. Mas mabuting samantalihin ang pagkakataong mag-relax and be one with nature. Parte rin ang Playa de Caleta, ang isla sa tapat ito, ang Miguelito. maaaring mag-cliff jump at magbabad sa natural pools o buta sa isla. Pero 
dahil utay na hindi ako tumalon. Sa halip, naghanap na lang ako ng natural pool. Ah, yes! Perfect! Nakatuto ang balikan ng isang probinsya ang akala natin ay kilalang kilala na natin. Ang makitang umunlad ang mga dating payak na lugar. Ang sorpresa sa mga bagong tuklas na destinasyon na ibinibida ang mga likas na yaman. At higit sa lahat, ang mga salamuha ang mga taong nangangalaga sa mga to. Ang mga to ang tunay na nagpapaganda ng bawat piyay natin. Salamat Batan! Hanggang sa muli! Ang sangwaray ay maisog. Ibig sabihin, hindi umuurong kahit anong pagsubok, lahat nandun. Dahil sa pakikipagkaibigan namin, um, kahit anong mangyari, hindi namin iniwanan yung barkada. Sangwaray, nasa amin na yun eh. Yeah, hindi na yun mawawala. Mga bihero, did you miss an episode? Or should I say, bitin ba ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this. Subscribe to our YouTube channel and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga ka kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na sigurado may enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click! Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click!